ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் இன்ஜினியர் நிர்மல் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஸோ கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட் நியர்லி இந்த டுவெல் டேஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்னும் ஒரு எயிட் டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ மிச்சம் இருக்கனாலும் நம்ம அனாவசியமாக இங்கேயும் வெளியில் வராமல் வீட்டில் முழுமையாக இருந்து இந்த ஊரடங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த செயினை பிரேக் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இதனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை உங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் ஸோ அதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து இந்த பிளிந்து பீம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறன்ற ஐடியாவில் இருக்கும்போது காலம் இல்லாமல் கட்டலாமல் போய் யோசிப்போம் காலம் இல்லாமல் கட்டினா செலவு குறையுமான்ட்டு பட் இந்த பிளிந்து பீமை தவிர்க்க மாட்டோம் ஸோ அப்படி தவிர்க்க முடியாத இடத்துல இருக்க இந்த பிளிந்து பீம்னா என்ன அதோட பர்பஸ் என்னன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பிளிந்து பீம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய முதல் பீம் நம்ம வீட்டு வேலையை ஆரம்பித்து நம்ம போடக்கூடிய முதல் பீம் தான் இந்த பிளிந்து பீம் இந்த பிளிந்து பீம் நம்ம எங்கே போடுவோம்னா நம்ம நார்மல் கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து மேலே போடுவோம் இப்போ நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் தரை மட்டம் இருக்குன்னா அது கீழே வந்து நம்ம பள்ளம் எடுத்து காலம் மேலே போகிறோம் அது ஃபூட்டிங் அது கீழே போகும்போது அந்த தரை தளத்துக்கு மேலே நம்ம போடக்கூடிய முதல் பீம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளிந்து பீம் இப்போது சென்றால் தரைக்கு கீழே போகிறதெல்லாம் வந்து நம்ம சப் செக்ஷன் சொல்லுவோம் தரைக்கு மேலே வரக்கூடிய சில வேலையெல்லாம் சூப்பர் செக்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த தரைக்கு லெவலுக்கு மேலே வரக்கூடிய முதல் பீம் தான் வந்து இந்த பிளிந்து பீம் இந்த பிளிந்து பீமியோட அவசியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளிந்து பீப் தான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய மொத்த காலத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து காலம் போகிறோம்னா இந்த பத்து காலத்தை வெட்டிகளாகவும் அரிசாண்டலாகவும் கனெக்ட் பண்ணி இது ஒரு பிடிமானமாக பிடிச்சி வச்சுக்குது ஸோ நமக்கு மேலே இருந்து கீழே வரக்கூடிய லோட் இந்த பிளிந்து பீம் மூலியமாக தான் கீழே ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு தரைத்தளம் சமநிலையாக இல்லைனாலும் இந்த பிளிந்து பீம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தரையை நம்ம ஒரு சமநிலைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு பிளாட் வந்து ஒரு இடத்துல டவுனாக இருக்குது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் மேடு பழமாக இருக்குன்னா கூட நம்ம பிளிந்து லெவல்லேயே அதை கனெக்ஷனை கொண்டு வந்துடலாம் ஒரே லெவலை கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளிந்து பீம் வந்து செட்டில்மெண்ட் கிராக்ஸை குறைக்குது அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் வந்து நம்ம பிளிந்தெல்லாம் வந்து ஆர்சிசியாக தான் போடுவோம் ஒரு இன்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் காங்கிரீட் கம்பி கட்டி களவு போட்டு தான் இந்த ஆர்சிசி காங்கிரீட் பீம் போட போகிறோம் பிளிந்து பீமு ஸோ ஒரு வேளை நம்மளுக்கு ஃபவுண்டேஷன் செட்டில்மெண்ட்டே ஆனாலும் நம்ம பில்டிங்க்கு எந்த டேமேஜும் வராமல் இந்த பிளிந்து பீம் பாதுகாக்குது ஒரு அந்த ஃபவுண்டேஷன் நம்ம ஒரு வேளை மண் ஏதோ சரியுது கீழே சம்திங் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் இந்த பிளிந்து பீம்னா நம்ம பில்டிங்க்கு எந்த கிராக்கும் வராமல் இந்த செட்டில்மெண்ட் கிராக் எதுவும் நடக்காமல் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ் ஆகாமல் இந்த பிளிந்து பீம் பாதுகாக்குது ஸோ இந்த பிளிந்து பீம் நம்மளுக்கு வேறு எப்படி பயன்படுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளிந்து பீம் தான் வந்து நம்ம வீட்டையும் ஒரு கிரவுண்ட் லெவல்லையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிதுன்னே இப்போ சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம நார்மல் எக்ஸிஸ்டிங் கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலே தான் இந்த பிளிந்து போட போகிறோம் ஸோ பிளிந்துக்கு மேலே தான் நம்ம நம்மளோட பேஸ்மெண்ட் ஹைட் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அதுக்குள்ளே சேன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரே டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிரவுண்ட் லெவல்லையும் நம்ம வீட்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிதுன்னே சொல்லலாம் இந்த பிளிந்து லெவலில் அடுத்தது இந்த பிளிந்து வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் ரெசிஸ்டன்ஸ்னே சொல்லலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை நில அதிர்வு வந்தாலும் நம்ம பில்டிங் பாதுகாக்கிற ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாகவே இந்த பிளிந்து பீம் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு கிரவுண்டில் கொட்டுற மண் செட்டில் ஆனாலும் இந்த பீம் வந்து நம்ம பில்டிங் ஹோல்ட் பண்ணிக்குது ஸோ எந்த பாதிப்பும் வராமல் நம்ம பில்டிங்கை பாதுகாக்குது இந்த பிளிந்து பீம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இப்போ ரூஃபில் இருக்க லோடு வந்து காலம் வழியாக கீழே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் போது ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஸோ அதை தவிர்த்து நம்ம ஒரு ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்ட்டிஷனுக்கு வால் கட்டுவோம் ஸோ அது பிரிக் வால் வந்து பார்ட்டிஷனுக்கு பயன்பட்டாலும் அதோட லோடையும் கேரி பண்ணி இந்த பிளிந்து பீம் தான் வந்து நம்மளுக்கு பூமிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ இந்த பிளிந்து பீம் வந்து நம்ம நாலு கம்பி நாலு டோல் போகிறது தான் நாலு சிக்ஸ்டீன் போகிறது தான்ன்ற தவிர்த்து அதை ஒரு முறையாக டிசைன் பண்ணி இந்த பிளிந்து பீம் போட்டால் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் நல்லாவே வரும் ஸோ இந்த பிளிந்து பீம் வந்து ஆஃப்டர் கேஸ்டிங் அதாவது கம்பி கட்டி காங்கிரீட் போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு முக்காக்கு முக்காவாக தான் இருக்கணும் அது டிசைன் கேற்ற மாதிரி மாறும் ஒன்றுக்கு முக்கா இல்லை ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெண்டுக்கு ரெண்டு கூட மாறலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமமாக அது ஒரு முக்காக்கு முக்கா இருக்கணும் ஸோ